हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द स्टडी विद मयंक मैं हूं आपका मयंक और आज आपके ला रहा हूं एनसीईआरटी ज्योग्राफी से क्लास नाइन्थ का चैप्टर वन तो इसमें मैंने यहां पे चैप्टर वन के एमसीक्यू कवर करवाए हैं और ये चैप्टर केवल मैंने एक इसलिए बनाया है कि ताकि ये छोटा बन सके ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर वन चैप्टर वन है भारत आकार और स्थिति पहला प्रश्न है दोस्तों ये वैसे तो प्रश्न आप क्लास सेवेंथ में भी आप कर चुके हैं लेकिन यहाँ पे दोबारा आ गए हैं वाले प्रश्न तो रिविजन भी हो जाएगा और पढ़ भी लेंगे दोबारा निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं नीचे दिए दिए गए कूट से बताइए पहला है भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है देखिए पहला वाला जो है वो बिल्कुल सही है जो भारत देश है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत का सबसे पूर्वी देश अंतर अस्सी डिग्री सात अंश है देखिए भारत का सबसे पूर्वी भाग ये वाला है यानी कि अरुणाचल वाला भाग है ये वाला भाग है और सबसे पश्चिमी भाग है गुजरात वाला ये वाला भाग है ठीक है तो आप ये देखेंगे यहाँ से जो अच्छा अंश यहाँ पर देशांतर पड़ रहा है वो सत्तानवे डिग्री पच्चीस अंश लेकिन यहाँ लिखा है अस्सी डिग्री सात अंश तो यहाँ ये वाला गलत है भारत का जो पूर्वी देशांतर है वो है सत्तानवे डिग्री पच्चीस अंश और पश्चिमी है अड़सठ डिग्री सात अंश और जो अच्छांसी विस्तार है वो आठ डिग्री चार अंश उत्तरी से लेके सैंतीस डिग्री छः अंश उत्तरी तक है ठीक है तो यहाँ पे पहला वाला सही है अब उत्तरी गोलार्ध वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ देखिए आपको बता रहा हूँ पृथ्वी हमारी गोल है इस तरह से पृथ्वी हमारी सॉरी पृथ्वी हमारी इस तरह से है पृथ्वी मैं माउस से बना रहा हूँ इमेज तो थोड़ा कट सकती है देखिए भैया पृथ्वी को ज्वाइन कर रही है विस्वत रेखा ये रहा ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध ये रहा दक्षिणी गोलार्ध तो हमारी पृथ्वी यहाँ विस्वत रेखा को जरूरी हमारी हमारा जो भारत है वो पड़ता है लगभग यहाँ पे इस वाले यहाँ पे पड़ता है यानी कि विस्वत रेखा के उत्तर में पड़ता है तो इसे हमने मान लिया ये है उत्तरी गोलार्ध यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में भारत पड़ता है तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ठीक है तो पहला वाला केवल सही है सेकेंड है निम्न में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु देखिए सबसे दक्षिणी बिंदु हमारा कौन सा है सबसे दक्षिणी बिंदु जो है अंडमान निकोबार पर है निकोबार पर है जो के है इंदिरा पॉइंट छह डिग्री तीस अंश अच्छांश पर छह डिग्री तीस अंश उत्तरी अच्छांश पर जो हमारा पॉइंट है यानी कि इंदिरा पॉइंट यहां पे पड़ता है वह हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट और सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कौर जो कि जम्मू कश्मीर के सबसे टॉप पे पड़ता है पिनेकल पे पड़ता है और यह है सैंतीस डिग्री छह अंश उत्तरी ठीक है यह है इंदिरा कौर सबसे ऊपर और सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट थर्ड है भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का तीन प्रतिशत है देखिए ये बिल्कुल गलत है भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है बत्तीस लाख सत्तासी हजार दो सौ तिरसठ वर्ग किलोमीटर है बत्तीस लाख सत्तासी हजार दो सौ तिरसठ वर्ग किलोमीटर है ठीक है सॉरी लाख वर्ग लाख वर्ग किलोमीटर है लाख वर्ग किलोमीटर है बत्तीस लाख सत्तासी दो सौ तिरसठ ठीक है तो ये बोल रहा है कि हमारा जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का तीन प्रतिशत है देखिए ये पहला वाला गलत है हमारा जो क्षेत्रफल है वो बर्ड यानी विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल दो दशमलव चार प्रतिशत है ना कि तीन प्रतिशत दो दशमलव चार प्रतिशत है ठीक है तो ये बात आपको याद रखनी है सेकेंड है भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर प्रंसोथ पर्वत अवस्थित है प्रंसोथ का मतलब क्या होता है कि देखिए हमारे यहाँ जो आपको पता होना चाहिए हैरी एस का अपने टेक्टोनिक की थ्योरी दी है और कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है जिसमें ये व्याख्या की गई कि हमारे का निर्माण कैसे हुआ है भ्रंशोत्थ का मतलब होता है कि दबाव पड़ने से कोई पर्वत ऊपर उठ जाता है कुछ इस तरह से उठता चला जाता है उसे भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं जो कि हमारा हिमालय है हिमालय पर्वत भ्रंशोत्थ पर्वत का ही उदाहरण है यानी कि दो प्लेटों के सड़कने से दो प्लेटों के इस तरह से घर्षण से क्या हुआ बीच वाला हिस्सा ऊंचा होता चला गया उसे हमने कह दिया भ्रंशोत्थ पर्वत तो ये उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है तो आपको पता होना चाहिए भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है यानी जम्मू कश्मीर से लेके और अरुणाचल तक भारत में कुछ इस तरह से विस्तृत है यानी कि चापाकार स्थिति में अर्ध चापाकार स्थिति में इस तरह से है ठीक है तो सेकंड वाला यहाँ सही है और तो यहाँ आंसर है केवल बी और दोस्तों जान लेते हैं कि जो विश्व के सात बड़े देश कौन कौन से है पहले नंबर पे है रसिया है देखिये रसिया का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का सात दशमलव है उसके बाद आता है कनाडा कनाडा का जो है वो नौ दशमलव नौ आठ प्रतिशत है बड़े क्षेत्रफल का हंड्रेड परसेंट में से आई है और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका इसका है नाइन पॉइंट सिक्स टू चाइना का है नाइन पॉइंट फाइव नाइन ब्राजील का है आठ पाँच आठ पाँच दशमलव पाँच एक उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का है सात दशमलव छः नौ उसके बाद आता है भारत का ठीक है तीन दशमलव दो आठ प्रति दस लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पूरे मतलब विश्व का नहीं बता रहा हूँ पूरे जो प्रति दस लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के हिसाब से बता रहा हूँ मैं ठीक है तो सबसे बड़ा है रसिया कनाडा 
संयुक्त राज्य अमेरिका चाइना ब्राजील ऑस्ट्रेलिया और भारत मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा सातवा नंबर पर आता है भारत ठीक है फोर्थ है हमारा पुदुचेरी यानी कि पौंडचेरी केंद्र शासित प्रदेश तीन राज्यों में फैला हुआ है इसके विभिन्न तीन राज्यों में फैला हुआ है सॉरी तीन राज्यों में फैला हुआ है इसके विभिन्न जिलों और उनकी अवस्थितियों के संबंध में नीचे दिए गए युगमों को सम्मिलित कीजिए देखिए जो पुंडचेरी है यानी कि पौंडचेरी से बोलते हैं ये जो है ये चार राज्यों में तीन राज्यों में फैला हुआ है तीन और इसके चार जिले हैं यनम वो है आंध्र प्रदेश में देखिए ये आंध्र वाला रीजन आप दिखते होंगे ये आंध्र प्रदेश का रीजन है तो यनम पड़ता है यहाँ पे यनम ठीक है और जो पौंडचेरी और कराईकल है ये ये पड़ते हैं आपके तमिलनाडु में ठीक है और माहे जो है वो पड़ता है केरल में अब आपको ये बताना है जो पौंडचेरी था ये किसके अधीन रहा है ये कमेंट बॉक्स में आपको आगे बताना है हिस्ट्री का क्वेश्चन है और मैं पढ़ा चुका हूं ये पौंडचेरी राज्य किसके अधीन रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में आके बताना है तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों ही कथन सही है यानी कि आंसर है डी और पौंडचेरी में कुल मिलाकर चार राज्य है मतलब चार इसकी चार जिले हैं पौंडचेरी में यहाँ पे यनम करायकर माहे और एक स्वयं में है पौंडचेरी पौंडचेरी तो ये चार जिले हैं ठीक है आप एक बार मैप देख लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं कि अगर अगर बात अगर यूपीएससी में प्रश्न आ जाता है कि सबसे ज्यादा जिले कौन से तट पर हैं ऐसे प्रश्न आ जाता है कि सबसे ज्यादा जिले जो पौंडचेरी राज्य है उसके कौन से तट पर हैं तो आप देख सकते हैं कि तीन जिले जो है वो पूर्वी तट पर है तीन जिले जो पड़ते हैं पूर्वी तट पर है यानी कि यनम पौंडचेरी और करायकल और एक जिला जो एकमात्र जिला है वो पड़ता है माहे पश्चिमी तट पर है अब आपको क्रम लगाने के लिए आ जाएगा सबसे पूर्व में उत्तरी क्रम का जिला कौन सा है तो सबसे उत्तरी क्रम में है यनम उसके बाद पौंडचेरी उसके बाद है करायकल तो आप भूलेंगे नहीं मैंने दो तीन तरह से बता दिया ये वाला प्रश्न पांचवा प्रश्न है निम्न में से भारत के कौन कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करते हैं देखिए कौन कौन से राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करते हैं देखिए ये जो सीमा है आ, ये वाली सीमा है ये जा रही डॉट 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 ये है हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा ठीक है और ये वाली है हमारी राज्य सीमा ठीक है डॉट 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 वाली यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा ये वाली है हमारी ऊपर वाली और नीचे ये है ये अपने अंदर वाली है ये राज्य सीमा है और भार जो है ये नीली सी रेखा देख रहे हैं आप ये हमारा समुद्र तट है ठीक है तो आप पहले इसमें है राजस्थान अब आप देख लें राजस्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा से तो टच कर रहा है यानी राजस्थान पाकिस्तान से तो टच कर रहा है लेकिन क्या ये समुद्र से टच कर रहा है जी नहीं समुद्र से टच नहीं कर रहा है गुजरात देखिए गुजरात राजस्थान से भी टच कर रहा है मतलब गुजरात जो है पाकिस्तान से टच कर रहा है यहाँ से गुजरात का जो कच्छ रीजन है कच्छ वाला रीजन है ये पाकिस्तान से टच हो रहा है इसके अलावा ये वाला हिस्सा ये वाला है ये आप देख सकते हैं ये समुद्र से भी टच हो रहा है ठीक है और आपको बता देना चाहूंगा जो गुजरात का समुद्री तट है समुद्री सीमा है वो सबसे ज्यादा सब, सबसे बड़ी है मतलब इसके बाद सबसे बड़ी सीमा जो है भारत के किसी राज्य की समुद्री सीमा है वो है गुजरात की उसके बाद आती है आंध्र की यानी सबसे बड़ी जो समुद्री सीमा वाला राज्य है वो है गुजरात उसके बाद है सेकंड नंबर पे आंध्र यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा बताते चल रहा हूँ आपको तो याद रखना है आपको थर्ड है मिजोरम देखिये मिजोरम आप अगर एक तरह से देखें तो मिजोरम पड़ता है आपका यहाँ पे ये पड़ता है मिजोरम तो मिजोरम समुद्र टच नहीं हो रहा है समुद्र से मतलब टच नहीं हो पा रहा है इस तरह से आप देखिए ये आ जाता है बांग्लादेश आ जाता है यहाँ पे केवल ये यहीं पर खत्म हो जाता है ये वाला ये ये राज्य यहाँ पे खत्म हो जाता है तो ये मिजोरम टच नहीं हो पा रहा है तीसरा गलत है यानी सेकंड वाला सही है और फोर्थ है बेस्ट बंगाल देखिए बेस्ट बंगाल सही है बेस्ट बंगाल एक तो बांग्लादेश से टच हो रहा है ये वाली आप बॉर्डर देख सकते हैं ये तो बांग्लादेश से टच हो रहा है इस तरह से और नीचे यहाँ देख सकते हैं ये समुद्र से भी टच हो रहा है न्यू मोर द्वीप इसका एक द्वीप है न्यू मोर द्वीप ठीक है तो ये दो और चार यहाँ पे सही है तो आंसर है डी छठवा प्रश्न है छठवा प्रश्न है निम्न कथन पर विचार कीजिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है देखिए ये कह रहा है कि भारत देश की जो लंबाई है भारत देश की लंबाई यानी कि ये लंबाई जो है वो पूर्व से पश्चिम यानी कि यहां से यहां तक की अपेक्षा ये ये वाली लंबाई ज्यादा है तो देखिये बिल्कुल सही है पहला वाला बिल्कुल सही है जो भारत की कश्मीर से कन्या तक जो लंबाई है वो है तीन हजार दो सौ चौदह किलोमीटर 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 और जो अरुणाचल से गुजरात तक की लंबाई है वो है दो हजार नौ सौ तैतीस किलोमीटर दो हजार नौ सौ तैतीस किलोमीटर ठीक है अब ए, सेकेंड है साढ़े बयासी डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक या म्योत्तर माना गया है देखिए जिन लोगों ने मेरा क्लास सिक्स का लेक्चर नहीं देखा है क्लास सिक्स का लेक्चर नंबर 
चैप्टर नंबर फोर है जिसमें मैंने बताया अच्छांश और दिशांतर के बारे में बताया बहुत अच्छे से बताया डिटेल में क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर तीन है फोर नहीं है चैप्टर नंबर तीन तो आप वो वीडियो जरूर देखें इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको वीडियो वो वीडियो आप एक बार जरूर देख लें उसमें मैंने डिटेल में बताया है इसलिए मैं यहाँ पे टाइम खराब नहीं करूंगा आपका तो साढ़े बयासी अंश है इसका थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं देखिए हमारे भारत में सूरज जो निकलता है वो सबसे पूरब में निकलता है यानी कि यहाँ पे निकलेगा सूरज जो पड़ता है अरुणाचल वाले रीजन में और यहाँ निकलेगा सबसे बाद में ठीक है जो पड़ता है गुजरात वाला रीजन अगर मान लो यहाँ पे निकल आया सूरज यहाँ पे मैंने एक टाइम लेता हूँ पूरे भारत में कर दिया मैंने टाइम छह बजे का यहाँ पे छह बजे सूर्यास्त हो गया लेकिन यहाँ तक सूर्य की किरणें पहुंचने में उसे बच जाएंगे आठ गुजरात में अगर गुजरात में सूर्योदय सॉरी सूर्यास्त हो गया मैं गुजरात में सूर्योदय जो होगा वो आठ बजे होगा और यहाँ पे हो जाएगा छह बजे तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हमारे भारत में एक मानक रेखा मानी गई कि जिस पर जिस जहां का समय भारत के दोनों दोनों तरफ यानी पूर्वी राज्यों की तरफ भी और पश्चिम की राज्यों की तरफ भी दोनों तरफ मान्य होगा तो ये कहते हैं इसे पूर्वी देशांतर रेखा ठीक है मानक यामोत्तर रेखा और ये हमारे इलाहाबाद के पास नैनी के समीप से होकर गुजरती है और ये पांच स्टेट से होकर गुजरती है ठीक है ये पांच स्टेट से होकर गुजरती है ये वाली रेखा पांच स्टेट कौन कौन से है एक तो है यूपी ठीक है और थोड़ा सा बिहार का रीजन आ जाता है और उसके बाद आ जाता है आपका झारखंड यूपी बिहार झारखंड उड़ीसा और आंध्रा आंध्र प्रदेश ये पांच राज्यों से होकर गुजरती है यूपी बिहार झारखंड उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये पांच राज्यों से होकर गुजरती है ये भी आपको भूली नहीं है तो यहाँ पे आंसर है सी अब आपको थोड़ा सा आप आप, आप भी मेहनत कीजिए आप खुद नेट पर सर्च कर कीजिए वरना आप क्लास सिक्स का जो मैंने जियोग्राफी का लेक्चर लिया है चैप्टर नंबर तीन वो आप पूरा देख लें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा पूरा कॉन्सेप्ट और यही इसी प्लेलिस्ट में आप नीचे जाएंगे तो आपको नीचे मिल जाएगा वो सातवां प्रश्न है देखिए ये वाला बड़ा ही अच्छा प्रश्न है काफी बार पूछा भी जाता है कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच अवस्थित है देखिए हमारा जो एकमात्र हमारा जो पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारी समुद्री सीमा है वो है हमारा श्रीलंका श्रीलंका के साथ हम समुद्री सीमा शेयर करते हैं और बाद बाकी जो कंट्री है उनके साथ हम स्थली सीमा शेयर करते हैं ठीक है तो पाक जल संधि क्या है पाक जल संधि आप देख रहे हैं राम सेतु वाला ये हिस्सा है यहाँ पे राम सेतु पड़ता है ये धनुष कोटी से स्टार्ट होके यहाँ तक जाता है जो, जो वो राम सेतु वाला हिस्सा है तो ये जो हिस्सा है इसे बोलते हैं पाक संधि जो कि आपको यानी कि जो क्या बोलते हैं हिंद महासागर को ठीक है हिंद महासागर को और बे ऑफ बंगाल बंगाली खाड़ी से जोड़ती है ठीक है ये जो है कौन सी मतलब अरब अरेबियन सागर को और बंगाली खाड़ी से जोड़ती है इसे कहते हैं हम क्या पाक जल संधि कहते हैं ये कहां कहां स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है तो है आंसर बी है और कहां पर स्थित है इस खाड़ी को क्या बोलते हैं इस खाड़ी को बोलते हैं मन्नार की खाड़ी मन्नार की खाड़ी मन्नार की खाड़ी बोलते हैं इस खाड़ी को बोलते हैं मन्नार की खाड़ी जो भारत और श्रीलंका के बीच व्यवस्थित खाड़ी है उसे मन्नार की खाड़ी है और अगर मैं मैप दिखा दूंगा आपको मैप यहां बना देता हूं लगाया नहीं है मैंने और ये मैंने बनाया है गुजरात का रीजन यहाँ पे इस तरह से ठीक है तो ये जो खाड़ी है ये वाली खाड़ी जो है वो कच्छ की खाड़ी है गुजरात के कच्छ की खाड़ी कच्छ ठीक है और ये जो खाड़ी है इसके नीचे वाली ये वाली खाड़ी है ये वाला हिस्सा है वो है खंबात की खाड़ी खंबात की खाड़ी अब देखिए खाड़ी किसे कहते हैं खाड़ी कहते किसे है कि तीन तरफ से घिरे हुए समुद्र को खाड़ी कहते हैं ठीक है तो तीन तरफ से घिरा हुआ कुछ हिस्सा है समुद्र है तो उसे खाड़ी कहते हैं हम ठीक है तो यहाँ पे है आंसर है बी तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही अगर लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक कीजिए ना पसंद आए डिसलाइक कीजिए डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स जरूर बताइए और दोस्तों कुछ लोग डिसलाइक भी कर रहे हैं लेक्चर को तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आगे बताइए तो भाई डेयर तो कीजिए बताने का डिसलाइक क्यों कर रहे हैं आप मैं ये जान ही नहीं पा रहा हूँ आप डिसलाइक कर क्यों रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आगे बता दो सकते हैं एटलीस्ट कि सर मैंने मेरा डिसलाइक करने का रीजन ये था इसमें बताने में दिक्कत थोड़ी ना आपको कोई तो एट बताते जरूर रहिए और चीजों को शेयर जरूर करिए यही मेरी आपसे हार्दिक गुजारिश है आप चीजों को शेयर जरूर करते रहिए ताकि अन लोगों को भी फायदा मिल सके और एग्जाम भी आने वाले हैं अभी आई का एग्जाम है तीन जून को उसके बाद फिर यूपीपीसी का एग्जाम होगा और आर का भी एग्जाम आने वाला है यानी कि राजस्थान की राजस्थान प्रशासनिक सेवा है उसके भी फॉर्म चल रहे हैं तो उसका भी एग्जाम होगा तो आप चीजों को शेयर भी करते रहें और आप देखते भी हैं नियमित रूप से ये लेक्चर तो गारंटी दे रहा हूं आप प्रीलिम्स में अभी हार नहीं मानेंगे कभी तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग जय हिंद